Merhaba ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün muhteşem bir monitörün kutu açılımını yapacağız. Bugün muhteşem bir monitör olan Dell UP2516D'nin kutu açılımı yapacağız. Ama önce biraz monitörden bahsedeyim. Monitörün özelliği internet renk standardı kabul edilen sRGB gamutunun tamamını Ayrıca baskı işlerinde bir standart kabul edilen Adobe RGB'nin de %100'ünü gösterebiliyor monitör. Ama bununla yetinmiyor. Sinemada lazer projeksiyonların renk standardı olan DCI-P3'ün de %98'ini gösterebiliyor. Yani ancak bu tarz monitörlerle renk hassas iş yapmanız mümkün. Fotoğrafı çektiğiniz andan bastığınız ana kadar geçen süreç içerisinde çok önemli bir rol oynayan monitörün de renkleri doğru göstermesi gerekiyor. Önümüzdeki bölümlerde bu monitörün nasıl kalibre edildiğini de göstereceğim. Renkleri çok doğru aslında bu monitörün. Fabrikadan kalibre geliyor. Ama yine de bir color metre kullanıp renklerini düzeltmek gerekiyor. Kendi bilgisayarınıza uygun bir şekilde. Onu anlattığım bir bölüm de olacak. Kutu açılımından önce Birinci kamerada Alfa 6300 var, Sony Alfa 6300. İkinci kamerada da şu anda Nikon D800E var. Keskinliğine bakarsınız 4K çekiyor olacak 6300. Nikon D800 ise 1080p çekiyor olacak. Okey, hemen kutu açılımına geçelim. Bakalım neler varmış içerisinde. Evet, şöyle yapalım. Fabrikadan ayarlı renklerinin ayarlanmış geldiğine dair bir rapor. Nasıl kuracağınıza dair şematik bir şeyler görüyoruz. Monitörün zemini monitör bunun üzerine biniyor. Bunu da kenara koyalım. Evet monitörü tutan ana sütun onu bunun üzerine takıyor olacağız. Sanırım bir display port bağlantısı. Bir tane USB bağlantı kablosu geliyor. Monitörün kendi yazılımı. Monitörün bir özelliği bu arada iki tane bilgisayarı aynı anda bu monitöre bağlayıp kullanabiliyor olmanız. Yani içerisinde KVM de var. Elektrik kablosu. Ve monitörün kendisi. Şimdi bir şöyle atayım. Gördüğünüz gibi monitör gayet korumalı bir şekilde paketlenmiş. Monitörün çözünürlüğünden bahsetmedim. 2560'a 1440 çözünürlükte. Bu monitörün 27 inç 2 versiyonu ve bir tane de 32 inç modeli var. Bu monitörün fiyatı 2000 lira. Radius.com.tr'den alırsanız eğer hepsi burada gibi bir yerden alırsanız da 2300-2400 lira gibi para istiyorlar bu model için. Benim tavsiyem Radius.com.tr'den almanız tabii ki de daha ucuz alıyor olacaksınız. Şimdi şöyle bırakalım. Hemen şu arka tarafını halledelim. Bakın böyle vidasız bunu sıkıştırabilin diye küçük bir detay eklemişler. Hop evet. evet monitörü takmadan önce arka tarafındaki bağlantıları göstereyim şöyle ikinci kameraya. Gördüğünüz gibi burada enerji bağlantısı HDMI 1, HDMI 2. DisplayPort, mini DisplayPort, DisplayPort Auto var, çok ilginç. Audio Auto var, bir tane USB 3, ikinci bir USB 3, iki tane de normal bağlantılı USB 3 girişleri var. E, monitörün ayrıca ses girişi de olması lazım. Sanırım USB'den alıyor sesi de. Evet, şunları da çıkartalım. Hop. Gördüğünüz gibi monitörün çok şık bir tasarımı var. Kenarlarında neredeyse bezeli hiç yok. Ee, yükseliyor, alçalıyor ve 90 derece dönebiliyor monitör. Öteki tarafa da dönüyormuş bu arada. Ayrıca öne ve aşağı doğru da çekebiliyorsunuz. Zaten uzun sürelerdir şirkette kullandığım bir monitördü stüdyoda. Evde de bu monitörden kullanmak istedim. Tamamen Dell monitörler kullanıyoruz. 
delin her monitörü kaliteli demek değil ama e, renk e, açısından çok ucuza, çok yetenekli monitörler alabiliyorsunuz Dell'den. Benim tavsiyem de e, bu UP serisi, Premier Color serisi. Dediğim gibi bu 25 inç versiyonu 2560x1440 çözünürlükte 60 Hz tazeliyor. 27 inç 4K ve 27 inç yine aynı çözünürlükte olan iki versiyon daha var. Bir tane de yine 4K 32 inç versiyonu var. Bugün beraber renk konusunda alabildiğine yetenekli bir monitörün kutu açılımını yaptık. Bu hafta sonu cumartesi günü Sirkeci Samyang Türkiye ofisindeki saat 12 ile 18 arasındaki toplantımızı hatırlatmak istiyorum tekrar. Kısaca özet geçmek gerekirse Samyang Türkiye incelikte bulunup bizi Samyang Türkiye ofisine davet ettiler Sirkeci'deki. Lens tanıtım günleri düzenleyecekler. Ayrıca bizim kanalında tanışma toplantısı olacak. Benim daha önceden kanalda tanıttığım ve tanıtmadığım bir dolu lens olacak orada. Hepinizi bekliyorum cumartesi günü. Güzel güzel sohbetler edeceğimize eminim. Ayrıca lens açıklama fırsatımız olacak. Etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalda yaptığım videoların içeriğini ve kalitesini beğeniyorsanız ve daha ilerilere gitmesini istiyorsanız lütfen kanalın Patreon sayfasını ziyaret edip destekte bulunun. Yapacağınız cüzi miktardaki yardım bile kanalı ileri götürmekte çok büyük fayda sağlıyor olacak. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.